பாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன் நான் போல் பாலபாஸ்கரன் நான் ஒரு வேஞ்சலிஸ்ட் சிலுவையின் செய்தி என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று சொல்லப்படும் பொழுது அந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தால் அந்த வார்த்தையினால தான் நாங்கள் பிழைப்போம் என்று சொல்லி ஏற்கனவே மெத்தையு நாலு நாளில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் அறிந்து கொள்வது மிக அவசியமானது ஏன் அந்த வார்த்தையினால தான் நாம் பிழைப்போம் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தை எந்த காலத்திலும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது என்பதையும் அப்ப அந்த கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவோட இந்த வார்த்தை எப்படி தொடர்பு கொள்கிறது என்பது ஒரு கிறிஸ்தவன் அறியாவிட்டால் அவன் அதால் ஒரு பிரயோசனத்தையும் அவன் பெறமாட்டான் ஆனபடியால் அவனுடைய சிந்தையிலும் அவனுடைய இருதயத்திலும் நான் எக்காலத்திலும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே அறிய விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அதை மனதில் உதமாக உதமாக நாட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் வேத வாக்கியத்திற்கு போவோம் டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனத்திற்கு நாங்கள் போகிறோம் ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரத்தில் அந்த பாவம் ஆளாதிருப்பதாக அந்த பாவம் ஆளாதிருப்பதாக அப்போ இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிவு செய்த தலையங்கம் பிரதான தலையங்கம் வந்து பாவ சுபாவத்தின் ஆளுக மொற்று பெற்றது நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் அரிமானங்கள் பிதாவே உமக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே உமக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால் தேவரீர் நிறங்களை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக நண்டைக்கும் சோஸ்திரம் என் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தவறியர் ஆசிரியர் வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலலோயா 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் அப்போ கடந்த செய்தியில் நான் உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லியிருந்தேன் தெய்வீக சுபாவம் ஒருவனில் இயங்கி கொண்டிருக்குமாயிருந்தால் அவன் தன்னுடைய அவயவங்களை நீதிக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியும் என்று நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி ஒருவனிடத்தில் பாவ சுபாவம் செயல்படுமா இருந்தால் அவன் தன்னுடைய அவயவங்களை அநீதிக்குத்தான் ஒப்பு கொடுக்க முடியும் வேறு ஒன்றுக்கும் ஒப்பு கொடுக்க முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பாவ சுபாவம் ஆளுமாயின் விசுவாசி அது எந்த விதத்தாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்ற உண்மையை அவன் அறிந்து கொள்ள வேணும் தன்னுடைய சுய பலத்தினால் பாவ சுபாவம் இயங்கும் பொழுது தன்னால் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்ற உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேணும் 
ஆனபடியால் தான் முடியாத படியினால் பவுல் அப்போ சிலர் சோமது ஏழு இருபத்தி நாலில் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலை ஆக்குவார் என்று சொல்லி அவர் கவரையதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது மனுஷனுடைய சொந்த பலத்தினால் பாவ சுபாவத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாவ சுபாவம் சரீரத்தின் அங்கங்களை கட்டுப்படுத்தும் இதனை கிறிஸ்து அப்போ இதை எப்படி நாம் இதனை தடை செய்யலாம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவிலும் சிலுவையிலும் நம்முடைய விசுவாசத்தை வைத்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம்தான் இந்த பாவ சுபாவத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியும் மனுஷனுடைய முயற்சியாலே அது முடியாத ஒரு விஷயம் வேறு எந்த வழியாலும் சாத்தியப்படாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனையே டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது அப்போ முந்தின காலத்தில் சரீரத்தை அடித்து அதனை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர சிலர் முயற்சி செய்தனர் பெரும் பெரிய மனுஷர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய சரீரம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் சரீரத்தை அடித்து அவர்கள் அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சித்தார்கள் சாதகமான பலன் ஒன்றும் மேற்படவில்லை சாட்டையினால் அவர் தங்களுடைய சரீரத்தை அடித்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் சாதகமான பலன்கள் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை முன்பு கூறினது போல சரீரத்தின் அங்கங்கள் அல்ல மனுஷனுடைய பிரச்சனை இதை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சரீரத்தின் அங்கங்கள் அல்ல மனுஷனுடைய பிரச்சனை மனுஷனுடைய பிரச்சனை பாவ சுபாவம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் மனுஷனுடைய பிரச்சனை அதனை அறியாமல் இருப்பதே நம்முடைய பிரச்சனை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதேன் தோட்டத்தில் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் ஏவாள் மூலமாக மனித குல ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி சாதாரணமான ஒரு வீழ்ச்சி என்று மனுஷன் நினைப்பதென்ன அநேகமான மனுஷர்கள் இந்த விதமான சில வீழ்ச்சியை பற்றியே அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆதாம் ஏவாளால் ஏற்பட்ட மனுஷகுல வீழ்ச்சி ஒரு சாதாரணமான நிகழ்ச்சி அல்ல மனுஷகுலத்தை அழிக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மகா பயங்கரமானதும் பெருமழைவ சகல விதத்திலும் ஏற்படுத்துறதுமான அந்த பாவம் பாவ சுபாவம் மனித குலத்தையே ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்போ ஆதாம் மேபாளனுடைய வீழ்ச்சியின் நிமித்தம் மனித குலம் பாவ சுபாவத்தினால் ஆளப்படுகிறது என்றொரு உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அது மனுஷனுக்கு அழிவு ஏற்படுத்துகிறது மனுஷனுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது மனுஷனுக்கு தாங்க முடியாத வேதனையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் ஒவ்வொரு தரம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஜென்ம சுபாவம் எனப்படும் இந்த கொள்ள நோயை மனிதன் அறியாமல் இருக்கிறான் இது ஒரு கொள்ள நோய் கொள்ள நோய் மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ள மூழ்ப்புகிறபடியினால் கொள்ள நோய் தான் இதற்கு சரியான பொருத்தமான பேராக இருக்கிறது இந்த கொள்ள நோயை பற்றி மனுஷன் எதுவுமே அறியாமல் இருக்கிறான் கிறிஸ்தவர்கள் கூடி இந்த கொள்ள நோயினுடைய கொள்ள நோயினுடைய தாற்பயத்தை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஜென்ம சுபாவம் எனப்படும் இந்த புற்றுநோயை மனிதன் அறியாமல் இருக்கிறான் அறிவிழவைய போல் படர படரும் ஜென்ம சுபாவம் எனும் இந்த மோசமான இந்த ஜென்ம சுபாவம் சரீரத்தின் அங்கங்களை அதிக்கிறது என்பதை மனுஷன் அறியாமல் இருக்கிறான் மறு மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஜென்ம சுபாவம் ஒரு புற்றுநோய் இது மனுஷனை முற்று முழுதுமாக அதிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதிபிழவைய போல இந்த ஜென்ம சுபாவம் சரீரத்தின் அங்கங்களை அழிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டில் குஷ்ட ரோகத்தினால் இந்த ஜென்ம சுபாவத்தை ஜென்ம சுபாவத்தை குஷ்ட ரோகத்தினால் பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கிறது குஷ்ட ரோகம் எவ்வாறு மனுஷனுடைய அங்கங்கள் எல்லா 
சுபாவத்தையும் அளிக்கிறதோ அப்படியே ஜென்ம சுபாவமும் நம்முடைய சகல அங்கங்களையும் அழிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் தான் சர்வாங்க தகன பெரிய பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கும் பொழுது துண்டு துண்டாக அதை வெட்டி மனுஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடத்தை அறிவிக்க தேவன் அறிவிக்கிறார் எப்படி என்று சொன்னால் அந்த பாவம் மனுஷனுடைய அங்கங்கள் எல்லாவற்றை மதிக்கிறது அந்த பாவம் மனுஷனுடைய அங்கங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளும் போகிறது என்பதை காண்பிப்பதற்காகவே சரீரத்தை துண்டு துண்டாக அதாவது கொடுத்த பலிய துண்டு துண்டாக வட்டி மனுஷா உன்னுடைய சரீரத்துக்குள்ளே இந்த விதமாக அந்த பாவம் போகுது என்பதை நீ அறிந்து கொள்ள வேணும் என்பதற்காகவே அங்கங்களை அதாவது பலியினுடைய அங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் வட்டி சர்வாங்க தகன பலியாக கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இந்த பாவத்தின் நிமித்தமே தேவாதி தேவன் இந்த பூலகத்துக்கு மனுஷனாக இறங்கி வர வேண்டியதாக இருந்தது என்பதனை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்வோமானால் நாம் பிரச்சனையை சரியான முறையிலே அடையாளம் கண்டு கொண்டோம் தேவாதி தேவன் இந்த பிரச்சனை சீரியஸான பிரச்சனை மனுஷனை நிர்மூலமாக்குற பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை மனுஷனால் ஏதாவதுபடியினால் தேவாதி தேவன் மனுஷனாக இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து மனுஷனுக்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் செய்து முடித்து மனுஷா இந்த வேலை முடிந்தது இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் என்று சொல்லி அதனை விசுவாசித்து சிலுவையில் அவர் செய்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் நீ பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதை சரியான முறையில் மனுஷன் கண்டு கொள்வானா இருந்தால் அவன் விளங்கிக் கொள்வானா இருந்தால் அவன் அது சரியான முறையில் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறான் அப்போ அடையாளத்தை நாம் கண்டு கொண்டோம் ஆனால் அதற்கு தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிற பரிகாரத்தை நாம் தேட வேண்டுமே தவிர வேறு எந்த வழியையும் நாடக்கூடாது அப்போ தேவன் ஏற்படுத்தின வழி என்ன கிறிஸ்துவின் சிலுவையே அந்த வழி அப்போ பிரச்சனை என்ன என்று சரியான முறையில் மனுஷன் அடையாளம் காணுவானா இருந்தால் கிறிஸ்தவன் அடையாளம் காணுவான இருந்தால் அதற்கு கொடுபட்ட வழி அப்ப அதற்கு தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தவிர வேறொரு வழியை அவன் ஒரு பொழுதும் நாடக்கூடாது ஏன் வேறொரு வழி பிரச்சனைக்கு தீர்வு அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்து தன்னை பரியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து தன் பரிசு தரத்தத்தை சிந்தி அவர் சிலுவை பரிசுத்தரத்தை சிந்தி மனுஷனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார் அப்ப மனுஷனிடத்தில் அவர் கேட்டுக்கொண்டதென்ன அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றியதை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலை நிற்க வேணும் என்பதே தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய வழி என்று சொல்லி ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நாம் மனம் திரும்பி அவர் ஏற்படுத்த அந்த வழியே அந்த வழியே யோவான் பதினாலு ஆறுல தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நாம் மனம் திரும்பி அவர் ஏற்படுத்திய அந்த வழியை அறிந்து அதை அனுதினமும் விசுவாசித்து லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்று அந்த விசுவாசத்தில் நிலத்து நிற்பதே தேவனுடைய ஏற்பாடாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அடுத்ததாக இந்த சரீர இச்சைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டு கிடக்க மறுபடியும் ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி என்று சொல்லி டோமர் ஆறு பன்னிரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத இன்னும் ஒரு முறை பார்ப்போம் அப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன இச்சை என்பது பலமான வல்லமையான கட்டுப்படுத்த முடியாத விருப்பத்தை குறிப்பிடுகிறது இச்சை என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பலமானது வல்லமையானது கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படி கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு விருப்பத்தை அந்த இச்சை கொடுக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அது ஒரு உணர்ச்சி மனுஷனாலே அந்த உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற முறையை பார்த்தால் அது தீமைக்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வசீகரத்தையும் விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் 
திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய வாக்கு தத்தத்தை இவைகள் கொண்டிருக்கிறது இந்த சொல் பாலியல் உணர்ச்சியையே குறிப்பாக உணர்த்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாலியல் உணர்ச்சி இது பற்றி எபேசியர் ரெண்டு மூன்றிலும் ஒன்று யோபான் ரெண்டு பதினாறிலும் ஒன்று பேதுரு ரெண்டு பதினொன்றிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது உண்மையில் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலமான விருப்பம் ஏற்கனவே சொன்னேன் இச்சைகளுக்கு பலமான பலமான உணர்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கோ பலமான விருப்பம் உண்டு என்ன அது முற்று முழுதுமாக மாம்ச இச்சைக்கு எதிராக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கலாத்தியர் அஞ்சு பதினாலில் இது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கேட்ட விளைவிக்கக்கூடிய இந்த மரண சரீரத்தை கேட்ட விளைவி கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கேட்ட விளைவிக்கக்கூடிய இச்சை மரண சரீரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை அநேகமானோர் அந்த இச்சைகள் எல்லாம் மனுஷனுடைய சரீரத்தில் தான் ஆரம்பமாகிறது என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல சரீரத்திலே அந்த இச்சை ஆரம்பமாகவில்லை ஒருவனுடைய இருதயத்திலேயே இச்சை இச்சை ஆரம்பமாகிறது அவனுடைய உள்ளார்ந்த மனுஷனிடத்திலேயே இச்சை ஆரம்பமாகிறது ஆவியிலும் ஆத்துமாவதிலுமே அந்த இச்சை ஆரம்பமாகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது இச்சை எங்கு ஆரம்பமாகிறது என்பதை தெளிவாக மார்க் ஏழு இருபது இருபத்தி மூன்றில் சொல்லியிருக்கிறார் மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தேட்டுப்படுத்தும் எப்படியெனில் மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகள் விபசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலபாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசையும் துஷ்டத்தனமும் கபடம் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தேட்டுப்படுத்தும் மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து தான் இந்த கேடான உணர்வுகள் எல்லாம் வெளிப்படுகிறது என்பது நம்முடைய ஆண்டவர் மார்க் ஏழு இருபது இருபத்தி மூன்றில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஆயினும் இந்த கேடான இச்சைகள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த கேடு நிறைந்த இச்சைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்திலே ஆரம்பித்தாலும் அது எதன் மூலம் நடைமுறைக்கு வருகிறது மனுஷனுடைய அங்கங்களினால் சரீரத்தில் இருக்கிற அங்கங்களினாலேயே அந்த உணர்வுகள் அந்த உணர்ச்சிகள் நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதில் பங்கு பெற்றுகிற அங்கங்கள் என்ன என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் காதுகள் காதுகளும் கண்களும் நாவு கைகள் கால்கள் பாலியல் உறுப்புகள் ஆகிய இவைகளும் அல்லது இவைகள் ஒன்றோரொன்று சேர்ந்தும் இயங்கும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பங்கு பற்றுகிறது அப்போ உண்மையிலே இச்சைகள் வந்து பலமான இச்சைகள் வந்து இருதயத்தில் ஆரம்பமாகி அதை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது மனுஷனுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அங்கங்களிலேயே அப்போ காதுகள் அதில் பங்கு பற்றுகிறது கண்கள் பற்று பங்கு பற்றுகிறது நாவு பங்கு பற்றுகிறது கைகள் பங்கு பற்றுகிறது கால்கள் பங்கு பற்றுகிறது பாலியல் உறுப்புகள் பங்கு பற்றுகிறது தனித்தனியாக பங்கு பற்றுகிறது அல்லது ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து பங்கு பற்றுகிறது இந்த விகமா இந்த விதமாகத்தான் கேடான இச்சைகள் நடைமுறைக்கு வருகிறது கேடான இச்சைகள் மாம்சத்தின் கிரியகளாக நடைமுறைக்கு வருகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உத்தரவாக கொடுத்திருக்கிறார் ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இச்சை என்ற வார்த்தை மூலம் நமக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால் அந்த இச்சையின் விருப்பம் மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் உண்மையில் ஒரு நபர் இந்த உணர்வு 
பலமாக இருக்கிறபடியினால் சொந்த பலத்தினாலோ வேறு எந்த வழியினாலோ எதனை நிற்பாட்டவும் முடியாது எதனை கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதனை நிற்பாட்டலாம் ஆனால் முடிவில் நிச்சயமாக அது வெற்றி பெறும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷன் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அறிகுறை மனுஷன் அறிகுறைக்கு வைத்தியம் செய்கிறதுல பிரபல்யம் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான் அப்போ மனுஷன் வந்து அறிகுறிகள் ஏற்பட்ட உடனே அந்த அறிகுறிகளுக்கு ஓடி போய் அவன் வைத்தியம் செய்கிறது வழக்கம் ஆனால் அது பிரச்சனையை தீர்க்க போகிறது இல்லை பிரச்சனை வேரிலேயே இருக்கிறது அந்த வேர் வந்து பாவ சுபாவம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தில் இல்லாததன் நிமித்தம் பாவ சுபாவம் செயல்படுகிறது பாவ சுபாவம் செயல்பட மாம்ச இச்சகல ஆரம்பமாகிறது மாம்ச இச்சகல ஆரம்பமாகி மாம்சத்தின் கிரியகளை நடைமுறைப்படுத்துகிறது அப்போ ஒரு கொஞ்ச நேரம் அதை வேணும் என்று சொன்னால் மாம்ச இச்சகளை நிப்பாட்டலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அது முடிவில் இச்சகளே வெற்றி பெறும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அறைகுறைக்கு நாங்கள் வைத்தியம் செய்யாமல் வேர் வேருக்கு நாங்கள் வைத்தியம் செய்ய வேணும் அந்த வேர் என்ன அந்த பாவம்தான் அந்த வேர் அதுக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அப்போ கிறிஸ்துவும் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றியதிலும் நம்முடைய விசுவாசம் நிலைத்திருக்கும் பொழுதே அதனை பொருத்தமாக கை ாம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விசுவாசத்தில் நாம் நிலைத்திருக்கும் பொழுது யோவான் பதினைஞ்சு நாலு நம்மில் தேவனுடைய வல்லமை பலமாக செயற்படுகிறபடியினால் நமக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது எதுவோ அதற்கு தீர்வு அந்த வல்லமையினால் கொடுக்கப்படும் அந்த வல்லமை என்ன பரிசு தாவியானவரே அந்த வல்லமை ஆகும் அப்போ கிறிஸ்து சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து பாவத்தின் மேலும் விசாசின் மேலும் வெற்றி கொண்டு கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்து சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து பாவத்தின் மேலும் விசாசின் மேலும் வெற்றி கொண்டார் என்று சொல்லி கொலோசியர் ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றிய யாவையும் நமக்கு தருகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவரே இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் சிலுவையிலே அவர் செய்து முடித்த சகலதையும் நமக்கு தருகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே கிறிஸ்து சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார் சிலுவையிலே அவர் வெற்றி சிறந்திருக்கிறார் பாவத்தின் மேலும் உலகத்தின் மேலும் மாம்சத்தின் மேலும் பரிபூரண வெற்றியை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் சிலுவையிலே அதை பெற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி கொலோசிய ரெண்டு பதினாலு பதினைஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த வெற்றியை விசுவாசத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள வேணும் விசுவாசம் சரியான இடத்துல இருந்தால்தான் பரிசு தாவியானவர் அந்த வெற்றியை கிறிஸ்து சிலுவையில் ஈட்டிய வெற்றியை நமக்கு கொண்டு வந்து தருவார் அப்போ பரிசு தாவியானவர் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்து சிலுவையில் பெற்ற சகல வெற்றிகளையும் நமக்கு தருகிறவர் பரிசு தாவியானவரே ஆனபடியால் பரிசு தாவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று பதினெட்டில் சொன்ன சொன்னதை நாம் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் அதை என்ன என்று சொன்னால் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது தட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாக இருக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார் அப்போ பரிசு தாவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த வசனத்தின் ஆவிக்குரிய விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போம் எப்படி அதாவது சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் தேவ பலனாக நமக்கு வருகிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் முதல் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது கற்றரிடத்தில் இருந்து நமக்கு கிடைப்பதெல்லாம் சிலுவையின் மூலமாகவே கிடைக்கிறது கிருபையெல்லாம் தேவனிடத்தில் இருந்து ஏசு கிறிஸ்து மூலமாகவே ஏசு கிறிஸ்துவிடம் வந்து பிறகு சிலுவையின் மூலமாகவே நம்ம நம்மிடத்துக்கு வருகிறதுன்ற உண்மையை நாம் திருப்பி மறுபடியும் எதனை சொல்லுகிறேன் 
கர்த்தரிடத்திலே இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் சகல நன்மைகளும் சிலுவையின் மூலமாகவே வருகிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று பதினேழு ஒன்று குருந்தியர் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு கலாத்தியர் ஆறு பதினாலு ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டு இந்த வேத பாக்கியங்கள் எல்லாம் அதனைத்தான் உறுதிப்படுத்துகிறது அப்போ கற்றிடத்திலேருந்து கிடைக்கும் சகல நன்மைகளும் சிலுவையின் மூலமாகவே நமக்கு கிடைக்கிறது என்ற விஷயத்தில் கிறிஸ்தவன் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்போ பரிசுத்தாவிதான் பலனாக இருக்கிறது ஆனால் அவர் அந்த அப்போ எப்பொழுது நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பிளனை தாரதற்கு அவர் நம்முடம் ஒன்றே எதிர்பார்க்கிறார் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார் கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்ததில் நம்முடைய விசுவாசம் நிலைத்து இருக்கும் பொழுதே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் செயல்படுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இந்த நன்மைகள் கற்றிடத்திலேருந்து கிடைக்கிற சகல நன்மையையும் நமக்கு கொண்டு வந்து தருகிறவர் ஆனால் அவர் நாம் ஒரு எல்லைக்குள் செயற்படும் பொழுது தான் அவர் அதை கொண்டு வந்து தருகிறார் அப்போ அந்த எல்லை என்ன நம்முடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் இருக்கும் பொழுது அவர் வல்லமையாக செயற்பட்டு கர்த்தர் சிலுவையில் செய்து முடித்த சகல நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக சகல பாதைகளையும் திறந்தருள்கிறார் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே தான் வல்லமை இருக்கிறது அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் வல்லமை இருக்கிறபடியினால் அந்த வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி நாம் நிலத்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவராலே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் பரிசுத்த ஆவியானவரே தேவனாக இருக்கிறார் அவர் சர்வ சர்வ வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் அவர் சகலதையும் அறிந்தவராகவும் இருக்கிறார் ஆனபடியால் அவரால் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேணும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் செய்ய முடியாத ஒரு அலுவலும் இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் அவர் நம் சார்பில் வல்லமையாக செயல்படுவதற்கு நம்முடைய விசுவாசம் எக்காலத்திலும் கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் இருக்க வேண்டும் வேறொன்றிலும் அல்ல வேறொன்றில் இருக்குமாயிருந்தால் அதாவது அவரிடத்திலிருந்து எதையும் நாம் பெற முடியாது என்பது டோமர் எட்டு ரெண்டில் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த காரணத்தினால தான் எல்லா வகையான மனுஷ திட்டங்களும் அர்த்தமற்ற பிரமைகளும் நமக்கு எந்த நன்மையும் தரப்போவதில்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் பயன் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவற்றின் மூலமாக செயல்படுவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் அவைகள் கிறிஸ்துவின் சிலுவை அல்ல முன்பு கூறினது போல அவர் கிறிஸ்து சிலுவை நிறைவேற்றிய எல்லைக்குள்ளேயே செயல்படுகிறார் நம்முடைய விசுவாசம் அந்த முடித்து வைத்த வேலையில் இருக்க வேணும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார் வேற எந்த வழிகளினாலும் அவர் செயற்படுவதில்லை இந்த உண்மை டோமர் எட்டு ரெண்டில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவரில் தான் வல்லமை இருக்கிறது அவர் செயற்படுவதாக இருந்தால் நாம் ஒரு எண்ணைக்குள் இருக்க வேண்டும் அந்த அல்ல என்ன கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனை ஆகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்